Pécsön ez az arány ö, országosan is kiemelkedő, több mint ezren ö, laknak ö, hajléklanok, de ez nagyon alsó hangú becslés. Ö, és ráadásul abban is kimagaslóan rosszul teljesít Pécs, hogy ezeknek a hajléktalanoknak kimagaslóan nagy része az, aki nem ellátó intézményekben, szállókon ö, vagy menedik helyen lakik, hanem az utcán vagy közterületen, kunyhókban, barlangokban. Hát egy romos épületnek a pincéjében élek, és a szállóra azért nem megyek be, mert ellopják az ember az élelmét, ruháját, és inkább ebben a romos pincében, hogy ne fagyjak meg a ruhába, meg ilyen többszörös takarókkal úgy védem meg magam. Hogy takarók? 5-6 takaró? Gyertya. Mindig kapunk meleg teját a támaszosat, mikor jönnek esténként a délután. Úgyhogy csak este vagyunk ott. Sétálunk, beszélgetünk, rádiót hallgatunk. Ma az is van kicsit. Szegénységben élnek nem csak a hajléktalanok, vagy akik számolnak, hanem azok is, akik mondjuk rendszeresen elmaradnak a számlák befizetésével, akinek földjön tartozása, kilakoltatás fenyegeti, vagy egyszerűen csak nem tudja megfelelően fűteni a lakását, el kell gondolkozni a mondjuk a családnak, hogy adott esetben rendesen fűtsön, vagy rendesen legyen. Az a, az AVM célja, hogy fölhívja a figyelmet erre a, a nagyon rossz helyzetre, és hogy megpróbálja az embereket egy kicsit érzékenyíteni, és szolidárisát tenni.